welcome back to my channel. Hi. Hi, it's too hot. Yeah, it's too hot. We are here at the Heritage Resortal. We are here at the Chippikim Company. But anyway, thank you. They are going to take care of us. They are going to take care of us. Anyway, thank you for hosting us and thank you for hosting us. Thank you for inviting us, Lijo and Chippi. Lijo and Aethan too. Lijo is here to take care of us. By the way, when he... Ipan, saya nokia untuk anda ingat, saya ni berada nokia ni, saya kamera ada cuti lagi ni lejo, saya ni betul kuda under the coconut tree. Sometimes coconut may fall, tali kiri ni nokia tali head leka. Okay, apo lejo im chipim actually ada kari mansla keram. Inat te iu re video, by the end of this video, nama lal ninggal a challenge ini nanda. Ah, nalla do. Iya, challenge ini nanda, because i video cehi de kari ni ibam, idin de where a version Lijo Im Chippi Im Avar Ida Channel Le Lijo Lone Pens YouTube Channel Le Chayin Na Dhaan Anna Apo Ayinikki Re Re Chari Suggestion Unde Aungan Chayin Vaan Anna Anna Gil Chippi Ki Venda Questions Uude Shittu Ready Aki Kudu Shittu Ready Aki Kudu Alah, ini ada, ini ada life lagi. Jangan ini ada. Alah, ini kerana itu lekos. Tiada satu orang yang boleh suami yang penting. Ada orang satu orang. Ada orang satu mana beri kita. Ada. Apa that tsunami is called? Asking my husband juicy questions. Girls are too afraid to ask. Juicy questions, maksud? Maksud? Ah, nuca. Oh, you mean Hindi? Ya. Ah, juicy questions itu barangnya ni. Could be like very personal. Questions that can be related to and the area sex life, pinne. अतएक तो guys ने उड़े एप्परम girls ने ये questions चोदी के नाम नोंडे. पक्षे they are always very scared to ask. Why? Why? ताई ने तो चोदी चोदी. अरे एंगने एंगने इधर पार रही हूँ. एंगने इधर hand ले यूँ नल्लो रियो एक पेड़ी होने. हम लोग तो चोई क्या नज़ाला पम पेड़ी के. अंगने guys ने मुरी बाढ़ समझे इंगल नहीं उन्डे. Definitely. आधा � Guys are too afraid to ask. Ralijo, तो नोटिस हो जाता, ओके? ओके? मेरे को बोले धारणा की तो नहीं इंदले का बोलना है, करीना ऑलरेडी पोई, ओके? तो आधे पन इंगल दे बॉयफ्रेंड इन ओडे रहने चोई क्या हम गर्लफ्रेंड इन ओडे रहने चोई क्या हम इप्पर एनी के एंडे हस्बैंड मात्र ओल्ला तो उन्हें यार एंडे हस्बैंड इन ओडा आना ज्यूसी क्वेश्च Okay, so now I have made a couple of questions like curate to 15-14 questions. I don't know how many answers are going to go. Dua markah mana? Dua markah mana? Ah, dua markah. Dua markah. Okay, so orang. Ini diplomatik kali tu, orang orang para yang baca dulu lah. Si si si, orang kari ni yang baca. Ah. Husband jin orang juicy question cody kim, enno alat alat shitto, ini teri mana? Ada. Adun yang orang utara yang baca orang orang alat alat teri mana? Si diplomatik. Yang orang teri mana? Enggal, yang orang matra teri mana? Enggal. Si diplomatik awal itu. Si I may be diplomatic. I may be diplomatic. I may be diplomatic. Please, that's up to me. Leave it to me. Come on. Calling me <laughs> like a JC. So, we will ask the first question. We will ask the first question. Okay, ready? What is the first thing that you notice in a girl? That depends on that girl. If you look at the first thing, you will notice that 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 you will notice that. Be genuine. Because I don't know that you will notice that you will notice that you will notice that. Eni kita dengan apa yang betul? Parayanam. Anja. Okay, like chala guys. Apa yang saya katakan? I'm being a girl. Saya ni orang gay nak kandar ni. First thing I notice are all that chalpam height tadi kan. And the second thing maybe saya notice ni adalah probably his smile. Ah, saya ni orang yang kandar ni. Face lekik boh. Saya ni orang yang kandar ni. Kandar. Nalal, nalal pun kandung kalau kari, enda kandung ni tiga pertengahan itu orang dah ni, enda pertengahan itu orang kandung kalau niusi kita pertengahan itu orang kandung kalau orang gudeh ana. So I'll say for good eyes. Only eyes. Only eyes. Only eyes. Eyes. So that's the only thing you notice in a girl. Yes. Not only thing, first thing. Alah, depends on that girl. Cepat pun, nama la berapa banyak kari kalau nukum, ada enda sokar itu ada orang ni jangan tu berayaan untuk niusi kita ni. Okay. 
ओके वेरी गुड ओके डू गाइस थिंक ऑफ देयर एक्स एक्स गर्लफ्रेंड वाइल इन अ रिलेशनशिप जब अपन नम्बर दे वी आर मैरिड स्टिल Sometimes do you think of your ex? In the gilum situation, le do you think of your ex? Normal da conversation il could be conversation, uh. could be um, while you know normal da personal time. Apa raka chindi kya ronda? Apa normal da very personal time il pen chindi kya rala. Normal da conversation chil normal sam sari kya ronda. Okay. Ah, adal la adal chala pam in the xy to boys talangali kora normal traveling ronda ki jam parayim. Ne jan in in ne salta in na alway to jan point ronda alangi libra ochan ne jangal karna jam parayi ronda. Parayi ronda. Ah, angan ronda. मरचारे <laughs> मैं <laughs> 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 Do you really notice uh. the the breast of a of a girl when you give them hugs? Not uh, hug. If hug gets in a time, then notice it or not? No. 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 It depends on the mood yeah, depends, of that no. hug. Depends. Depends on the Depen mood of that hug. Okay. For example, a stranger or a random girl. गेलोलीस्पेषली <laughs> 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 जस्ट 
because it's a trap. Ah, trap and all. People are watching. Normal day online, I think. Send in all. All of you guys are very sure. So, I know that thing. And that thing, it's all about internet and. All. So, it's all about internet and. All. So, it's all about internet and. കൂടുതലും ഫിലിം ആക്ട്രസിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ട്രസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മളോട്ട് കുറെ അധികം കോൺവെർസേഷനും നമ്മളോട്ട് ഡ്രൈവ് പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ട കൂട്ടത്തി ഞാനും വേദിക എന്തോ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ചിരിയും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നത് കാറി കയറി പോകുന്നു പരിചയമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ മുഖങ്ങളെ ഡ്രീംസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ആ നമ്മളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരാൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതങ്ങനെയാണ് ഡ്രീംസിനെ പറ്റി പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റോ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ലുക്കാണ് അതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും റോ ലുക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിട്ടുവിനോട് അതാണ് ഏറ്റവും റോ ലുക്ക് അതിൽ ഭംഗി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഭംഗിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാതലായ ഭംഗി എന്ന് ഞാൻ പറയും കാതലായ ഭംഗി അത് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമുള്ള ഭംഗിയായിരിക്കും കാര്യം ഒരു ഒന്നുമില്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ അതല്ല അത് ഉറക്കത്തിൻ്റെതല്ലേ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ മുടിയൊക്കെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോതി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒന്ന് കെട്ടി ആ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഉറക്കത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉറക്കച്ചടവൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ മൂത്ത് അതാണ് റോ ഭംഗി അപ്പം യു പ്രിഫർ നോ മേക്കപ്പ് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇടണ്ടാന്നാണോ അങ്ങനെ അല്ല ഷിട്ടു മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മേക്കപ്പ് ഇടണം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗിക്ക് ഒക്കെ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇടണം മേക്കപ്പ് ഇടണം ചില സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം ഒരു മേക്കപ്പ് ഇടാതെ പോകാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ചെറിയ പൊട്ടം ഒരു കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ടല്ലോ രണ്ടും മേ മേ ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല എനിക്ക് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അച്ഛൻ ആ അച്ഛനെ അമ്മയാണോ ഇഷ്ടം അച്ഛനെയാ അമ്മ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ Do you guys think revealing clothes on a girl is attractive? Revealing clothes? Allah. Mm-hmm. Can you see the clothes on a girl? No. No. You don't have a bold title dress. You don't have a bold title dress. പക്ഷേ എന്നെ എന്നെ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഷിട്ട് ഭയങ്കര റിവിലിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്കിഷ്ടം ഒരു സാരിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സാരി ഇങ്ങനെ പറ ആ അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഷിട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സാരിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചല്ലേ സാരി എൻ്റെ എന്നും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ആ ഈ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പയ്യെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ അതാണ് അതാണ് ഭംഗി അതല്ലാതെ ലിജോ അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു ലിജോ കൊടക്ക അതിരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നു ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഞാൻ ഒരു 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 ആണിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും തോന്നുന്ന അതെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആ കാണുമ്പോൾ രസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ എന്താണ് മത്സ്യകന്യകളെ പോലത്തെ ഡ്രസ്സും അതൊക്കെ ഇട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആ നല്ല ഡ്രസ്സും ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ചില തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ നായകം ഓടി വരുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് വയറ് കാണുന്നതാണ് അതിലെ വിജയുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓ എന്റെ അമ്മോ ചെയ്യത്തില്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ ഡീപ് നെക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കും നമ്മളൊക്ക
നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കിപ്പോം നമ്മൾ എത്ര പുണ്യാളച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നോക്കിപ്പോ പിന്നെ ആ നോട്ട പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോ അതല്ലാതെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇടണ്ട കാര്യം ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെക്കാട്ടിലും ഉപരി അതാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതെ എന്നെ പോലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടാവും എന്നെ പോലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ എന്റെ എന്റെ സൈഡിവാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ദാറ്റ് എ ഗേൾ കൻ വെയർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും സെക്സിയസ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ആണ് ഒന്ന് സാരി ഒന്ന് ചുരിദാർ അല്ല സാരി അല്ല എന്നോട് അത് ഷോർട്ട് അല്ലേ ആ അത് ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളൊക്കെ പള്ളി പോകുമ്പോ എന്റെ പള്ളിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ വന്നോണ്ട് അത് രസമാ ഭയങ്കര രസമാ കാണാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇഷ്ടം മാറും വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിട്ടോ ഇട്ടെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ നമ്മള് സൺഡ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ചില പെൺകുട്ടികളുടെ ഇത്രയുള്ള പാവാട ഇട്ടു പോകത്തില്ലേ അത് ഭയങ്കര രസമാ കാണാൻ ഒരു 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 ഷാളൊക്കെ ഇട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര രസമാ അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ സാരി ആയിരിക്കും സാരി സാരി ചുരിദാറും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നല്ല രണ്ട് ക്ലാസ്സി ആണ് രണ്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് രണ്ടും ഒന്ന് 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 ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെക്സി ആണ് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് മനസ്സ് ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നു Do you get annoyed? Or either do you, like guys, get annoyed if we say no to sex? I don't know. ഗൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കത്തില്ല വേറെ വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നോട് നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് അത് എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്താ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള കാരണത്തിൽ നിന്നിട്ട് മാറിക്കോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പിന്നെ അത് എന്താ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ച് വെറുതെ എന്തിനാ നാറാൻ നിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലേ ആ കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതിൽ അനോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ 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 ഇപ്പോഴും നോ ഇസ് എ നോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഗേൾസും അതിൽ അനോയ് ചെയ്യേണ്ട ഇഫ് എ ഗൈ ഇസ് സേയിങ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു ആ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും നോ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മള് താല്പര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ചോണത്തിൽ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടാനുള്ള ഇത് നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ കണ്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തോ എവിടെയോ പാളിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആകാശേ ഡു യു എവർ ഫേക്ക് ഇറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഫേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മൊമെന്റ് ആണത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സമയം സന്ദർഭം കാലമൊക്കെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഹാസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ ഒരു എനിക്ക് <laughs> 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 എനിക്കതാഷ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 
അല്ല അത് ഏരിയ പറയണ്ട അതാ അത് പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ പറ്റിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ പേര് ആൾക്കാർ പറയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെ പറ്റി എത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതിന് അത്രയും തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും മിസ് കൺസെപ്ഷൻസും മാറുമെന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണാത്ത ഒരു 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 സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുറെ കൂടെ നല്ലതാവുന്നതാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കണ്ണിൽ നോക്കണം കണ്ണിൽ ഐ കോണ്ടാക്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിൽ നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അല്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കണ്ണിൽ നോക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എപ്പോഴും മൈ കോണ്ടാക്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് കിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും അത്രയും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് കിസ് എന്നല്ല ഒരു കിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബയോളജിക്കലി പറയുമ്പോൾ കിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ ഹോർമോൺ റിലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ അവൻ അറിയാം ഇത്രയും നേരം മിണ്ടിയില്ലല്ലോ അവൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ഡൗൺ ആവല്ലേ ആ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരുന്ന കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ ഡൗൺ ആവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പിന്നെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് ജീവ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈക്ക് എ വെരി ഒരു കിസ്സർ ആണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രത്ത് ഫസ്റ്റ് കിസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ബ്രത്ത് നല്ലൊരു മൗത്ത് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർബിറ്റോ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാര്യം അത് നമ്മുടെ ഹൈജീനിന്റെയും കൂടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ബ്രത്ത് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബിൻ പകുതിക്ക് വെച്ചെടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം എപ്പൊ കിസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്ത് കിസ് സ്വീറ്റ് ജെന്റിൾ സോഫ്റ്റ് പിന്നെ അടിച്ചു കുറയ്ക്കാൻ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ വെർജിനിറ്റി ലൈക്ക് അത് വെർജിനിറ്റി പോകണം അല്ലെ വെർജിനിറ്റി പോകാനേ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മൾ വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നമ്മളിപ്പം അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഡ്യയിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനോ അറിയാനോ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ എല്ലാം കന്നുകാത്തത്തിലെന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ റിലേഷൻസിൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും വളരെ ചെറിയ പേഴ്സൻ്റ് മാത്രമാണ് സെക്സിനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ലൈഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ റിലേഷനിലാവുക ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുപോകുന്തോറും നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി മെൻ്റലി ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദി
ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ളതിന് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മള് ആ നമ്മൾ വേറൊരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ റിലേഷനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കല്യാണം ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കേസിലായിട്ടോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഭയങ്കര ആ ഞാൻ ഞാൻ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അതായത് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്ന സമയം ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും വേണമെന്നില്ല അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യമല്ല നമ്മളുടെ ബോണ്ടിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മെന്റലി കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വരെ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ചിരി ഒരു ചിരിയുടെ ആ ഡയമീറ്റർ മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചിരി മാറുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ചില ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞാൽ കറിയാം ഈ എന്തോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകും അതാണ് അത് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഓരോ ഈ തലവെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം കന്നികയാണെങ്കിൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഓക്കെ നീ ആ യു വിർജിൻ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സെക്സ് ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ വിർജിൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സ്പോർട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഇനി ബയോളജിക്കലി പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈമൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ നടക്കും അതിന് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിനും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല അതല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് ബിഫോർ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബിഫോർ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആവും സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പോയിന്റ് വരുമ്പോഴാണ് പീപ്പിൾ ബ്രേക്ക് അപ്പ് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ കാണും നമ്മൾ വേറൊരാളെ കാണും ആ ആളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ാണ് ഒരു പാർട്ടാണ് വേറെ കൊറേ പാർട്സ് ഉണ്ട് വേറെ വി ഹാവ് കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ വെൽ വാട്ട് ഇസ് സം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡേറ്റിംഗ് അഡ്വൈസസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ഗിവ് ഡേറ്റിംഗ് അഡ്വൈസസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ ഡേറ്റ് ഷിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ വേറെ ഇല്ല അല്ല ഈ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ ലൈൻ എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം തോന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കത്തോ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എഴുതും എസ് പറയാ ഞാനൊക്കെ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നയൻറ്റീസ് കിഡ് ഞാൻ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ കത്ത് എഴുതും ആ അപ്പോൾ കത്ത് എഴുതും അപ്പം നമ്മളുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മളോട് എസ് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഓക്കെ എസ് പറയാം പറയാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരേ പോ കളറുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പിന്നെ ടെക്ഫെസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് ഡേയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരാളുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ കോഫി
ഉച്ചകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ അതായത് ജൻസി ആൻഡ് മില്ലേനിയൽസ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഭയങ്കര എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക് ആണ് അവരുടെ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് വേ ഓഫ് ദിയർ ഡേറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേക്കേഷന് പോകുന്നവരുണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകുന്നവരുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തും വിടില്ല എന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അല്ല തിയേറ്ററിൽ പോലും മൂവിക്ക് പോകുന്നത് പറയാതെയാ പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് അതിലുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളവരോ അന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ഒരു കത്തെഴുതാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ പിന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് കത്തെഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ള ജനറേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരും നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ആൾക്കാർ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഉള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ അവരിപ്പോ ചിലപ്പോൾ താഴെ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ അവർ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തെ പറ്റിയും ഓരോ ജനറേഷനും ഓരോ ജനറേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കും പലതരം കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പലതരം കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും വേറൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ടോ വിഷമിച്ചോണ്ടോ ആകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയും വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ടോ ആകരുതെന്നും ഞാൻ പറയും കാര്യം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ തീരെ വകവെക്കാതെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അത് എന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തോ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ കൺസിഡർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓറ വരുന്നു വരുന്നില്ലേ ഓക്കെ നല്ല നല്ല അതായത് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും പലരോടും ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് ആസ്കിങ് യുവർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആസ്കിങ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൺ കണക്കിന് വീഡിയോസ് വരും ഈ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിന് ഇത് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് എടുത്തു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുള്ള ചമ്മലിനേക്കാളുപരി പുള്ളി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനങ്ങൾ അല്ല ചമ്മലല്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാൻ ചമ്മല് വേണ്ട പക്ഷെ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇപ്പൊ അതാണ് തന്നെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇതൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇത് കാണുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അവരിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചേരില്ലെന്നുള്ളു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യാ ദിസ് ഇസ് ആർ ടേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ടേക്ക് ആണ് ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ച ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ ഞാൻ അത്ര ജ്യൂസി ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ചുറ്റുവിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോടെ മൈൻഡ് അപ്പിൽ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ് അല്ല എല്ലാ വീഡിയോ അല്ലേ അല്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വീഡിയോടെ മൈൻഡ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗുകളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചലഞ്ചുമായി ഞാൻ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ രാ എ
ചിപ്പി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലിജോയോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ലിജോടെ ഇങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ലിജോട് ചെയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഷിട്ടു ഫോർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് Thank you so much, yeah, uh, Shittu, very personal for questions. bringing you, you, yeah. <laughs> <Pardon you. laughs> very personal questions. Yeah. Yeah. You actually handled it very beautifully. Yeah. Thank you. So, I'm ready for another two videos. And uh, thank you so much, Shittu, for bringing up this yeah. so juicy question. Very juicy, no? So juicy. Yeah. Actually, I'm ready for another two videos. 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 ഒത്തിരി നമ്മുടെ വേണ്ടല്ലോ നല്ല കാര്യം നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ആണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ജ്യൂസി അല്ല നോ ജ്യൂസി പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷിറ്റും പിന്നെ ലിജോയും പിന്നെ എലമെന്റ്രിക്സ് ടീമിന്റെ ഒക്കെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറെ അധികമുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബി റെഡി യാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്